Die eigene Branche nachhaltig verändern, verbessern und fit für die Zukunft machen, damit auch kommende Generationen hochwertige Lebensmittel geliefert bekommen. Das ist zugegebenermaßen ein ambitionierter Plan. Wie umsetzbar ist dieser Anspruch überhaupt und welche Herausforderungen sind da zu meistern? Fragen wir nach, jetzt im TFP Talk. Heute geht es um die TFB Holding, das Unternehmensdach der Gruppe. Die TFB Holding versteht sich einerseits als lokales Familienunternehmen mit festen Wurzeln in der Region, zum anderen aber als innovativer, international agierender Big Player. Ja, das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal wie ein Widerspruch in sich, macht aber auf den zweiten Blick durchaus Sinn. Warum das so ist, das schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Und wir reden über ein brandaktuelles Thema, nämlich die Riesenveränderungen am Markt hin zu mehr Tierwohl und mehr Qualität. Was die TFB Holding dafür tun kann und wie viel Kritik aus den eigenen Reihen an der Branche überhaupt glaubwürdig ist, das alles sind Fragen, die mit Sicherheit nicht nur Brancheninsider interessieren. Also gucken wir uns die TFB Holding mal ein bisschen genauer an. Nirgendwo ist die Wurstvielfalt so groß wie in Deutschland. Seit Jahrzehnten produziert The Family Butchers beliebte Klassiker in höchster Qualität. Inzwischen an acht hochspezialisierten Standorten, an denen mehr als 660 Millionen Packungen SB-Wurst jährlich entstehen. Doch der Konsum verändert sich. Inzwischen sind knapp 55 Prozent der Deutschen bekennende Flexitarier. Allein im Jahr 2020 stieg der Umsatz veganer Produkte um 30 Prozent. Mehr denn je sind Alternativen und Innovationen gefragt, auch vom Metzger. In der TFB-Unternehmensgruppe heißt es jetzt, die Chancen zu nutzen und die Branche nachhaltig für kommende Generationen zu verändern. Wertschätzend, innovativ, genussvoll. Ein spannender Markt mit vielen neuen großen Herausforderungen, die vielleicht auch nur große Unternehmen stemmen können. Wie viel Familienbetrieb bleibt dabei überhaupt übrig? Das klären wir unter anderem heute mit meinen Gästen. Wir sind auf jeden Fall ganz familiär heute unterwegs am Brotzeittisch. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Kühnel und Herr Reinhardt. Hallo. Und Hallo. ich habe noch einen ganz besonderen Gast hier bei uns am Tisch sitzen, nämlich unseren Experten heute. Sie sind aus der strategischen Unternehmensberatung und verantwortlich für die Transformationsprozesse bei der TFB Holding. Schön, dass Sie da sind. Matthias Riemann. Danke für die Einladung. Wir haben so ein bisschen was vorbereitet für Sie. Schön lecker, wie die Deutschen es lieben, aus dem Hause TFB Classic. Natürlich, das Bärchen darf nicht fehlen, der Schinken, die Mortandella, die Salami und aus dem Hause Plantly Butchers von TFB, ein kleiner Teil der Produktpalette, nämlich die Salami. Und das sind ja jetzt doch große Gegensätze, die sich hier auf diesem Tisch verbinden. Wie kriegt man das denn jetzt unter ein Dach, sage ich mal, nämlich das Dach der TFB Holding? Ja, ganz einfach. Wir folgen unserer Mission, Best Proteins for You. Und unsere Branche muss sich ändern und ist auch schon im Änderungsmodus. Wir haben dabei sehr ambitionierte Ziele und wir wollen und werden auch für die nachfolgende Generation tolle und gute Angebote machen. Wir haben viel Unternehmergeist, wir haben viel Esprit, aber auch Fleiß und vor allen Dingen Durchhaltevermögen. Und äh, wir haben uns zum Ziel genommen, in beiden Welten, sowohl im pflanzlichen als auch im tierischen Proteinbereich, eine führende Position in Deutschland einnehmen zu können. Mhm. Und die TFB Holding als Dach hat dann welche Funktion und welche Vorteile bietet das Ganze dann? Ja, also eine gewisse Größe ist natürlich schon mal ein Vorteil für, für eine Holding. Es geht ja darum, letztlich Kompetenzen und Synergien auch zu bündeln. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir kein Kostenmonstrum äh, entwickeln, sondern dass wir da auch äh, vorsichtig umgehen und unsere Säulen nicht damit belasten. 
Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, dass wir sicherlich neben den Finanzthemen, Controlling-Themen auch einen sogenannten Think Tank entwickeln in der Holding. Darum geht, da geht es um Zukunft, um Trendforschung. Und es geht auch darum, dass wir integrierte Managementsysteme entwickeln. Da geht es um Arbeitsschutz, um Energie- und Umweltmanagement, wo wir dann die Vorgaben aus der Holding für unsere Säulen machen. Also Sie haben zwei Standbeine, Sie tanzen quasi auf zwei Hochzeiten gleichzeitig. Das ist ja, um jetzt mal beim Brotzeittisch zu bleiben, irgendwie auch wie zwei Brötchen helfen. Das ist für jeden das Passende dabei. Ja, genau so kann man das sagen. Mhm. Und eins ist mir auch da wichtig, noch mal herauszustellen, wir betrachten das Ganze vollkommen unideologisch. Wir haben auf der anderen Seite unser klassisches Wurst- und Schinkengeschäft. Das ist auch die, die Tradition, aus der wir kommen und das, ja, das Fundament, mhm. auf dem wir heute stehen. Und da sind wir auch stolz drauf und zu dieser Tradition stehen wir auch. Und das kombinieren wir nur mit einer weiteren Säule, die sich mit den alternativen Proteinen aus pflanzlicher Herkunft beschäftigt. Mhm. Und das beides ist gar nicht so unterschiedlich, wie man vielleicht meinen sollte, sondern wir haben eine ganz deutliche Gemeinsamkeit. Beide setzen Proteine als Rohstoff ein, die einen tierischer Herkunft, die anderen pflanzlicher Herkunft. Und deswegen lassen sich beide Themen auch sehr gut in der Holding unter unserer Mission Best Proteins for You zusammenfassen, also das Beste aus beiden Proteinwelten. So, und trotzdem, am Ende des Tages bleibt das eine Fleisch, das andere eine Pflanze und das sind ja einfach gegensätzliche Welten. Das lässt sich ja nicht wegdiskutieren, das finden vielleicht nicht nur die Konsumentinnen und Konsumenten, sondern das ist mit Sicherheit im Herstellungsprozess auch ein Riesenunterschied, oder? Wie schaffen Sie es denn dafür, dass die Familie wirklich harmonisch bleibt. Ja, also wie gesagt, wir, wir gehen das Ganze vollkommen unideologisch an. Ne? Wir haben beide Säulen haben einen ganz klaren Auftrag, nämlich das beste Angebot für die Konsumenten zu machen. Wir wollen in beiden Säulen zu einem genussvollen und nachhaltigen Konsum inspirieren. Und in welche Richtung sich unser Geschäft dann nachher entwickelt, das entscheidet allein der Markt. Da geben wir keine Vorgaben, da sind wir dann am Ende ganz pragmatisch. Mhm. Das macht mit Sicherheit durchaus Sinn. Und trotzdem... Wie glaubwürdig ist denn am Ende ein Wursthersteller, der diesen Transformationsprozess durchläuft und beides gleichzeitig weiterhin anbieten will? Die FB sind ja nicht die Ersten. Ja, das ist richtig. Aber ich denke schon, dass das grundsätzlich glaubwürdig ist. Und wenn man sich mit dem Markt- und Wettbewerbsumfeld auseinandersetzt, sieht man schon, dass TFB hier eine Vorreiterrolle einnimmt und als einer der Ersten in Europa wirklich diesen Weg mit der Konsequenz beschreitet. Und was den Verbraucher anbelangt, ist es ja so, dass die Verbraucher im Grunde genommen nicht bei einer Holding kaufen, sondern ihr Vertrauen in Produktmarken setzen. Und hier unterschiedliche Produktmarken unter einem Absender laufen zu lassen, beschädigt das Vertrauen nicht. Im Gegenteil, es stärkt eigentlich eher das Vertrauen, weil das Unternehmen dahinter nämlich auch entsprechend stark wahrgenommen wird. Mhm. Herr Dr. Kühnel, wie sehen Sie das? Ja, ich stimme Herrn Riemann da vollkommen zu. Das ist äh, genau auch unsere Einschätzung. Ähm, Gerade die Plantly Butcher hat ja ganz am Anfang ähm, den großen Vorteil, dass sie auch noch von der Kompetenz und ähm, von der Power der, der TFB wirklich profitieren kann. Und das ist natürlich ein, auch ein großer Vorteil, gerade in unserem Bestreben, die Marke auch mhm. zu internationalisieren. Also wir fühlen uns da ganz wohl bei, diese Kompetenzen unter einem Dach auch wirklich bündeln zu können. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass äh, gerade Sie, Herr Reinhardt, ja mit der TFB Holding wirklich auch noch mal extrem viel erreichen wollen. Was treibt Sie da um? Was sind äh, da so Ihre Ansprüche? Ja, also wir in Deutschland suchen ja immer in der Regel nach Gründen, warum etwas nicht geht. Geht nicht, gibt's nicht. Transforming our industry to serve next generations. Das ist nicht unser Wahlprogramm, sondern das ist unsere Vision mit Mut und Kreativität. Aber wie ich eingangs schon sagte, auch äh, mit Disziplin und auch mit dem Vermögen lange auszuhalten, etwas Neues aufzubauen. Das ist unser Thema. Und es geht sicherlich auch darum, dass wir in Deutschland ein, eine Rückendeckung der Politik brauchen. Aber wir müssen auf jeden Fall auch äh, die Bürokratie abbauen. Wir müssen Technologie offen diskutieren. Und für mich ist auch klar, dass wir mehr Tierwohl brauchen, dafür auch klare Regeln. Und wir sind ja mit der TFB-Brand Reiner Terzenssache in dieser Hinsicht auch schon gut vorangegangen. Mhm. Wie sehen Sie das denn jetzt als externer Experte? Ist das, so schön das klingt, letztendlich nur ein vollmundiges Marketingversprechen oder wirklich eine tragfähige Zukunftsvision? Nein, es ist schon mehr als äh, nur ein Versprechen. Ich teile die Branche gerne in drei äh, Gruppen ein. Es gibt die Unternehmen, die das Thema alternative Proteine nur als Feigenblatt benutzen. Es gibt die sogenannten Mitläufer, die da schon etwas mehr machen. Und es gibt wirklich die Vorreiter, die die Industrie transformieren. Ich sehe TFB hier ganz klar auf der Vorreiterseite nur 
In der Tat, das geht nicht alleine, weil wir haben es mit preissensiblen Verbrauchern zu tun, wir haben es mit einem sehr preissensiblen Handel zu tun und als Industrieunternehmen alleine sind sie eigentlich kaum in der Lage, diese unterschiedlichen Stakeholder durch so einen Transformationsprozess zu managen. Insofern braucht es die Unterstützung der Politik äh, und es braucht quasi die vereinten Kräfte, um hier wirklich äh, vorwärts zu kommen. Mhm. Und äh, Sie nicken äh, so beflissentlich. Was braucht es denn noch am Ende, um die ja, also, wirklich zu bewegen? Es ist natürlich richtig, dass wir, dass wir Leitplanken brauchen äh, der Politik. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, in unserer Größe, denke ich, ist es auch wichtig, dass wir auch ähm, Format zeigen und auch äh, uns aufmachen, uns Gehör verschaffen, auch in Berlin, da wo die Politik auch äh, spielt. Und ich ich kann mir gut vorstellen, dass die TFB in den nächsten Jahren öfters mal in Berlin vorbeischaut. Okay, das ist eine Ansage. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. TFB Holding, TFB Classic, The Plantly Butchers. Also so langsam wird es ein bisschen unübersichtlich, oder? Ja, Sie haben vollkommen recht. Das ist so langsam kompliziert. Ja, wir haben die The Family Butchers, die Family Butchers Holding. Das liegt ja schon namensmäßig sehr nah beieinander. Ja, die Family Butchers Holding kann ja auch von ihrem Namen her ja kaum ihrer integrativen Funktion gegenüber der Plantly Butcher gerecht werden. Ja, was tun Sie dagegen? Ja, also wir wollen, dass ganz klar ist, dass die Ziele, die Vision, die Mission der Holding sich abzugrenzen haben von denen der einzelnen Geschäftsbereiche und dass man diese auch gut auseinanderhalten kann. Und daher haben wir uns entschieden, den Namen der TFB Holding neu zu kreieren, neu zu schaffen. Ach so. Und wie sieht das Ergebnis aus? In Family Foods. In Family Foods. Das hört sich gut an, das schwingt so. Hm? Wie kam Sie drauf? In Family Na, Foods. Es steht immer noch das im Zentrum, was uns wirklich wichtig ist. Der Begriff Family, Familie. Mhm. Wir sind und bleiben halt ein Familienunternehmen, was eng in unserer Region verwurzelt ist, mit all den dazugehörigen Werten. Ja, und äh, das, dem Begriff Family haben wir das Wort in vor, vorangesetzt. Das steht für Inspiration oder auch Innovation. Es zeigt also den, den Gestaltungs- und Veränderungsanspruch, den wir uns ja selber stellen. Und das Ganze ist dann kombiniert mit dem Begriff Foods. Das ist also eine deutliche Erweiterung unseres bisherigen Geschäftsfeldes. Wir haben uns in der Vergangenheit ja mehr als Butcher, also als Metzger gesehen. Das sind wir na natürlich nach wie vor noch. Aber äh, wir erweitern jetzt unseren Horizont und äh, sehen uns viel mehr als Lebensmittelunternehmen. Mhm. Also spannender neuer Ansatz. Ja, und zu einem komplett neuen Ansatz gehört ja auch dann eigentlich ein komplett neues Logo, oder? Ja, lass uns doch mal die Entwicklung des neuen Logos anschauen. Wir haben da was mitgebracht. Ja, und den Film schauen wir uns jetzt mal an. Hochwertige Produkte aus tierischem Protein und genussvolle Alternativen aus pflanzlichem Protein. Das ist unsere gemeinsame Mission der Unternehmensgruppe. Best Proteins for You. Und genau dies finden wir auch im neuen Design der InFamily Foods Holding wieder. Proteine sind Makromoleküle, die verschiedene Strukturen aufweisen. Daran haben wir uns orientiert, diese Form der Proteine extrahiert und zu einer neuen Form zusammengefügt. Wir haben ein neues Farbspektrum geschaffen und der Verlauf zeigt, diese enge Verbindung aller Säulen in der InFamily Foods Holding. Unser Purpose, unser Antrieb wird zum Claim der InFamily Foods. Inspire through food. Das ist, wofür wir stehen. In Family Foods Holding, Inspire Through Food, das klingt nach einer echt großen, spannenden neuen Herausforderung und Aufgabe. Herr Riemann, Sie sind ja schon eigentlich seit sehr vielen Jahren jetzt in der Unternehmensberatung tätig und helfen dort Betrieben, Unternehmen, die Weichen in Richtung Zukunft zu stellen. Worauf kommt es denn da im Großen und Ganzen überhaupt an? Ja, zunächst mal ist es sicherlich der unternehmerische Mut, so etwas zu starten. Ähm, die Investitionen sind hoch, äh, gegebenenfalls kommen auch Rückschläge auf einen zu. Da braucht man eine gewisse Konsequenz in der Umsetzung. Und ich denke, das sind halt wirklich die beiden wesentlichen Erfolgsfaktoren, sich nicht von Rückschlägen äh, entmutigen lassen und auf der anderen Seite den, das unternehmerische Risiko einzugehen, um so etwas langfristig durchzuziehen. Mhm. Ja, und wie steht es dann um die Weichenstellung bei In Family Foods? Ähm, ja, die Ausgangssituation ist, ähm, würde ich sagen, hervorragend. Es geht letztlich jetzt darum, auf zwei Achsen äh, das Geschäft weiterzuentwickeln. Das eine ist, auf der internen Achse das Thema Automatisierung voranzutreiben. So ein Geschäft kann langfristig nur erfolgreich sein, ähm, wenn es hochautomatisiert und damit effizient ist. 
Und das Zweite ist eher äh, der externe Schritt in Richtung der Konsumenten, in Richtung des Handels, das Produktportfolio Portfolio weiterzuentwickeln, immer wieder zu aktualisieren und mit Innovationen in den Markt zu kommen. Mhm. Ja, Innovationen wie zum Beispiel pflanzliche Proteinquellen. Wie schätzen Sie denn jetzt die Chancen ein, dass sich genau dieser unternehmerische Mut dann am Ende auch auszahlt? Ich denke, der wird sich auf jeden Fall auszahlen. Die Branche ist in einer enorm dynamischen Entwicklung und diejenigen, die sich jetzt am Anfang mit hoher Geschwindigkeit und hohen Investitionen aufmachen, diese Transformation mitzugestalten, werden die sein, die in fünf, sechs, sieben Jahren die entsprechende Marktpositionen äh, dazu besetzen. Das Zweite ist, ähm, dass es natürlich auf der Konsumentenseite enorme Veränderungen gibt. Das heißt, alles, was ich jetzt mache, um die neuen Konsumenten, die da draußen in den nächsten Jahren hervorgehen, die an mich zu binden, das hilft natürlich enorm für die langfristige Positionierung. Es geht ja auch darum, Mitarbeiter für Mitarbeiter attraktiv zu sein, Mitarbeiter an sich zu binden. Und das ist neben der Kundenseite sicherlich ein interessanter Punkt in dieser Entwicklung hier bei TFB. Junge Talente, das ist ein sehr gutes Stichwort. Wie sieht es denn dabei in Family Foods aus? Wird die Tradition fortgesetzt? Ja, tatsächlich steht die nächste Generation schon in den Startlöchern in unserem Familienunternehmen. Mein Sohn Karl hat nach seinem Wirtschaftsstudium jetzt eine Lehre begonnen und soll mhm. mir in ein paar Jahren folgen. Und auch jetzt schon ist es so, dass wir äh, schon strategische Weichenstellungen mit ihm auch schon besprechen. Sie sehen, in einem Familienunternehmen planen wir langfristig. Unternehmerisch und familiär, da kann die Zukunft also kommen. Und genau diese Zukunft steckt voller großer Herausforderungen, die nur große Unternehmen, gut aufgestellte Unternehmen wirklich richtig lösen können. Es bleibt also definitiv spannend am Kühlregal. Danke fürs Zuschauen, danke auch an meine Gäste und ich würde sagen, das Befehl ist eröffnet.